السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابراهيم من مدونة فلسطين تكنو بلوج اليوم حابب اشرح حاجة في الفوتوشوب اسمها ترانسفورم اند ريبيت فكرة الموضوع انه بتحرك وبتكرر الحاجة اللي انت عملتها قبل شوي او اي او اي خطوة عملتها نفتح صفحة جديدة يعني مثلا لو رسمنا دائرة او اي شيء مثلا بس نقطع على دائرة جديد مثلا هذا الشكل لو انا حركته بدأت تحريك بتحرك عادي لما نضغط كنترول تي او كون او كومان تي اللي, اللي بيحصل انه احنا ممكن نكبر نصغر لف ونحرك بس لما نضغط انتر عشان ناكد الحاجه اللي احنا عملناها ما بنقدرش نعيد اللي احنا الخطوه اللي احنا قمنا بيها لكن لما لو ضغطنا شيفت لو ضغطنا الت كوماند او الت كنترول تي الان اي حاجه احنا بنسويها بيحفظها الكمبيوتر او بيحفظها الفوتوشوب بحيث احنا لو عايزين نعيد تكرارها بنقدر نعمل الموضوع هذا فلو مثلا لفينا وحركنا وبعدين ضغطنا انتر عشان ناكد اللي احنا عملناه لا لو ضغطنا شيفت اند كوماند تي بعيد الموضوع هذا او بعيد الخطوات نفسها اللي احنا عملناها فبنقدر نحصل على شكل زخرفه مثلا او اي شكل احنا عايزينه لان لو لاحظنا في الـ في ال طب لوحة الطبقات حنلاقي انه عمل لكل خطوة طبقة جديدة ماشي لو احنا عايزين ما نعملش الموضوع هذا نحدد كل الطبقات مثلا نعملهم حذف لان لو انا عايز اكرر الموضوع بس بدون ما يعمل طبقة جديدة لازم اكون محدد الطبقة او محدد الشكل فبعمل كوماند او كنترول اساس زي ما انتم لاحظين انه بقى في شكل تحديد فوق الاصبع اساس احدد الشكل لانه هو محدد لو عملت نفس الحاجة الت كوماند تي او الت كنترول تي وبعدين حركت ولفيت زي ما عملت او وبعدين ضغطنا انتر لان لو ضغطت شيفت الت كوماند تي بعملش طبقات جديدة بيستخدم نفس الطبقة زي ما احنا شايفين هيك ماشي طبقة واحدة زي ما احنا شايفين الآن هذا الموضوع ممكن واحد يستخدم في أي حاجة ف بس مع النص بيختلف الموضوع شوية فالآن لو بالنص كتبنا مثلا محمد صلى الله عليه وسلم بعدين اجينا عملنا تحديد وضغطنا ALT COMMAND و T ما بيحصلش حاجة عشان هذه طبقة نص لكن بدون تحديد بينفع يعني لو بدون تحديد بينفع نعمل الموضوع هذا لكن حيقعد يعمل طبقات جديدة فاحنا اللي بنعمله ان احنا بنعمل ممكن ناخد طبقة ناخد نسخة جديدة منها نخفي الطبقة الاولانية وبعدين نعمل ريسترايز للطبقة الان نفس الفكرة بناخد تحديد وبعدين كوماند الت كوماند و تي بنصغر مثلا وبنلفها شوية بعدين شيفت اون كوماند و تي ممكن بعدين نرجع الطبقة هذا لفوق ونغير اللون تبعها نخلي مثلا احمر بيحصل عندنا شكل يعني اعمى جميل في طبعا ممكن واحد يعمل يستفيد من الموضوع هذا بشكل كبير كتير يعني فمثلا ممكن ناخد طبقة جديدة او ناخد اداة النص تاني يعني نزغر الخط نخلي مثلا 12 نكتب 
sallallahu alaihi wasallam احنا مش ضروري ان انا بس هعمل تحريك يعني ف يعني مش ضروري انا يعني مش ضروري اخد نسخه تانية يعني بس نعمل ريسترايز وبعدين نحدد وبعدين الت كومنت تي بعدين نحركها شويه انتر شيفت الت كومنت تي بعدين نحدد الطبقه كلها الت كومنت تي انتر شيفت اند كومنت تي لان احنا نسخنا كلمة صلى الله عليه وسلم او كررنا كلمة صلى الله عليه وسلم على كل الصفحة الان في شيء جميل في الفوتوشوب اللي هو 3D نيو 3D فروم لاير نيو 3D بوست لاير بوست كارد فروم لاير هنلاحظ انه صار في عندنا ايكون ال 3D ممكن نلف خلفية شوية نحركها نعمل زوم لو عملنا لوك للترانسبيرت وبعدين عملنا او غير اللوك للترانسبيرت ممكن نعمل جريدينت اوفرلاي مثلا ناخد مثلا كده هاي خلفية مش مشكلة يعني اشياء كتيرة ممكن تخطر في بال الواحد ممكن نسويهم ممكن نغير لون الخلفية كلها نخلي الطبقة هاي سكرين مثلا اور مالتبلاي اه جريديان افكت هو ال لاغي الموضوع بس ما علمهم يعني هي الفكرة اللي هو ترانسفورم اند ريبيت اتمنى انه يكون درس واضح نوعا ما آه نشوفكم درس ان شاء الله